Sí, ahora qué ahora bueno. Perfecto. Qué bueno. Yo en, en, la, en, la en la presentación anterior te decía que cómo se dice correctamente, si sostenible o sustentable. En, en realidad los dos, los dos términos eh, son correctos. Eh, en realidad, eh, si vos, la traducción en inglés es lo mismo. Ajá. Así que está correctamente utilizar los dos términos. Los dos términos. Lo importante no son los términos, sino las acciones. Totalmente. Yo creo que... A eso vamos, a eso vamos. A eso vamos, ¿no? Claro, claro. Alejandra, contanos bien de qué se trata, si bien tenemos algún, algunos puntos de, digamos, de información, porque esto, digamos, viene ya hace bastante, pero lamentablemente no se está imponiendo como debiera. ¿Por qué no nos contás vos cuál es, digamos, desde tu lugar la proyección? Bueno, eh, primero nosotros hace muchos años, Cosecha Vinta es una marca que se inició ya desde el 2008, con esta conciencia ¿no? de todo lo que tenía que ver con el cuidado del medio ambiente y las acciones que hacíamos cada uno. En este caso, yo como artista plástica, diseñadora, es repensar cómo, cómo iba a hacer mis prendas, qué materiales iba a utilizar, sí. ¿no? qué pasaba con lo que me sobraba. Básicamente, empezar a ser consciente de las acciones que hacíamos. Yo creo que el tema de la sostenibilidad es como una escalera que va subiendo escalón por escalón, escalón, ¿no? Un camino de ida sin vuelta, donde vas tomando conciencia en lo que vas haciendo. De momento que te pones a diseñar, eh, empezar a pensar cómo va a ser esa trazabilidad, ¿no? De, de tu producto, de tu diseño. Todos sabemos que la industria textil es una de las segundas más contaminantes del mundo, uh -huh. así que hay como que repensar, no solo el momento de diseñar y producir, sino también como consumidores, qué es lo que vamos a hacer al respecto, porque sí. nosotros como diseñadores, como asociación, podemos, digamos, emitir, contar, eh, transmitirte, pero eh, lo importante es que el consumidor empiece a ser consciente, digamos, eh, por qué va a comprar, si lo necesita, eh, de qué material está hecho, ¿no? Claro. Yo creo que pasa por, una, por un... Tomar conciencia, ¿no? Una coherencia entre lo que vas haciendo. Ahora, ¿cuáles son los materiales que se utilizan en este caso, o, o ustedes de la asociación, utilizan para hacer este vestimenta? Mira, eh, en realidad lo que eh, puedes utilizar desde fibras naturales, uh -huh. ¿no? De, 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 de materiales que no contaminen. Eh, después podés eh, trabajar con descartes. Eh, pueden ser descartes textiles, descartes urbanos o descartes industriales, tenemos un montón de casos, con, como descarte urbano, como biótico, con el tema de los H de leche, como un descarte industrial, bueno, Cosecha Vintas trabaja con el descarte industrial de la fabricación de las medias de nylon, ah, mira. después tenés los biotextiles, Ajá. son los que se van generando a partir de productos naturales, y también todo lo que tiene que ver con la ropa usada, la ropa vintas, ¿no? que hay también el diseñador, el consumidor tiene la oportunidad de rever su placar, de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo, lo que uso, lo que no uso? En ese caso, eh, donarlo o venderlo en uno de los locales de segunda mano o si, y si, o si te animas, es darle una segunda vuelta, una nueva vida a esa prenda. Claro, eso, eso es interesante porque eh, yo, digamos, este, hablando un poco del tema de el, los métodos para para acomodarte tu placar, eh, aprendí algunas cosas como, por ejemplo, porque me pasó a mí y le debe pasar a mucha gente, tenía cinco remeras negras y siempre usaba la misma. Entonces, también está bueno eso, a la hora de consumir, como decías vos, consumir realmente lo que necesito, no tener cinco remeras negras que siempre, digamos, agarraba del placar y usaba la misma. Sí, totalmente. Por eso yo digo que hay que eh, es cambiar un poco la mirada sobre las cosas. Yo creo que es un ejercicio, es como estar en tu casa y empezar a mirar desde tu placar qué es lo que usás, lo que no usás, de, de, las cosas que vos tenés en la cocina, cuándo vas a cocinar, los descartes que se generan. Básicamente es un tema, creo que mental, es, es un tema de, 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 de cuidado, básicamente, ¿no? Claro, sí, ahora, ahora la, vos estás hablando de siempre... de la mano del cuidado. Claro. ¿Cómo? No, una, eh, vos estás hablando siempre del consumidor. ¿Qué pasa desde el lado del que produce, de, del que tiene que, eh, que fabricar la ropa? Eh, ¿Está realmente tomando conciencia de esto que, que, que vos ves 
¿Vos ves que hay como una apertura a este tipo de, de nuevas maneras de, de trabajar la, la industria textil? Mira, yo creo que hay una toma de conciencia, porque hoy la comunicación, digamos, todos estamos completamente conscientes y conectados de la realidad del cambio climático y de todo lo que está sucediendo. Obviamente, cada país tiene su realidad, no es lo mismo hacer moda sostenible en Argentina que hacerla en Canadá. Entonces, es decir, hay, que, hay que rever, eh, la industria no le es fácil porque tiene que reemplazar un montón de materiales, ¿no? ver cómo lo sustituye. Pero lo que nosotros hacemos desde la asociación es justamente hablar con las marcas y decirles, bueno, quizás vos no podés hacer una trazabilidad 100% sostenible, pero podés empezar primero por rever eh, las colecciones que te fueron quedando anteriores ¿Cómo las podés reusar o reciclar? Si vas a utilizar una tela que no es 100% natural, que sea un cero west, que es un descarte cero. Digamos que de ese rollo de tela nada vaya a la, a la basura. Y así sucesivamente. Es decir, que hay una toma de conciencia, pero somos conscientes que no es tan simple de, de un día para el otro cambiar todo. Yo creo que si lo incorporan en, en sus empresas, ya digamos, tomando conciencia de que esto es lo que hacia, lo de, hacia dónde vamos, ya es un inicio, ¿no? Eh, el tema de tu packaging, rever el tema de cómo es eh, toda tu trazabilidad con respecto a los empleados que tenés. Hay muchas, hay muchas, muchas cosas. Patagonia es una de las marcas que primero fue, nos fue como guiando en ese sentido, ¿no? Como que ellos te dicen, bueno, mira, nosotros contaminamos, no sé, un 20, un 30%, y cada vez tratan de contaminar menos. Mucho Hay menos. Una, si lo importante es eso, saber lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y que todos somos uno, que no Obvio. es que porque yo tiro un papelito no hace nada, es un papelito más un papelito más un papelito. Totalmente, totalmente. Y yo creo que en ese sentido también fuimos tomando un poquito más de conciencia, si bien vemos, ¿no?, a veces barrios y calles que están, digamos, eh, sucias y eso, sí. me parece que hemos tomado mucho más conciencia. Eh, al menos lo veo, lo veo por, por el círculo en el que me manejo con amigos y familia, que ya no tiramos indiscriminadamente las cosas que lo hemos hecho, ¿eh? pero ahora ya no. Ahora, por ejemplo, lo que vos tenés puesto, ¿con qué está hecho? Que es como una blusita bordada, ¿no? Es, es, una, es una blusita que tiene detalles de bordados a mano, es una tela, es una tela de, de, de lienzo que es de puro algodón, es una camisa que tenía y la rehusé. Por eso digo que hay muchas formas ¿no? sí. de, de hacer este camino. Eh, no necesariamente yendo a comprar una prenda nueva, primero rever lo que tenés, claro. ¿no? ver las las, las tiendas de, de, de ropa vintas de segunda mano y también analizar los materiales, eh, esos materiales inesperados que están esperando ser reciclados, ¿no? Eh, estaba con un amigo mío, iba caminando por la calle, encontré una bolsa, sí. era como un tejido de, tipo medio sombra, me lo trajo y lo hice, con eso hice todo un vestido, eh, ¿no? Para el desfile. Así que... Claro, eh, claro. Eh, eh, tener esa mirada, ¿no? Esa, eh, esa, esa mirada de, 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 de ver a ver qué puedo hacer, ese, esa, ese nuevo desafío. Claro. ¿Y cuál es Nosotros, el principal? Eh, desde la asociación tratamos de, de, de inculcar eso, ¿no? Esa, esa mirada distinta, ¿no? A ver qué podemos cambiar, qué podemos claro. hacer, cómo lo realizamos. Claro, claro. Ahora, eh, por ejemplo, nosotros recién veíamos, también teníamos imágenes, estamos viendo imágenes, ¿no? De todo lo que significa sí. indumentaria y demás. Y veía una cartera negra, no sé si la tenemos por ahí, una cartera sí. negra que tenía como unas escamitas. ¿Eso de qué está hecho? Eso es H de leche. Ah, mirá. Porque los H de leche en su color de origen tenés de un lado negro y el blanco está estampado. Sí. Entonces el blanco se le saca con alcohol. Ahí la tenemos, saca, ¿la ves? Exactamente, se le saca todos los, 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 los pines y, se, y el blanco va hacia adentro. Y es una marca que trabaja también el tema de inclusión, porque trabaja con Alpad, con una cooperativa. Ah, mira. Así que eh, mira todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Claro, es, eh, es, es, es divina la cartera. Sí, bueno, hay muchísimas marcas que están haciendo desde carteras, prendas, hay gente que, que yo, con las velas de los, de, los, eh, de los veleros hacen, eh, por ejemplo, bolsos, Ajá. Eh, como esos miles. Eh. Sí, no, sí, no, sí. Es, es increíble, es solamente empezar a meterte, a buscar por internet, y vas claro. a descubrir. Por eso yo los invito, nosotros el 30 de marzo 
eh, hacemos un desfile, la pasarela de Anzoal, en Argentina Fashion Week, donde ah. eh, siete marcas eh, eh, van a, a, a mostrar lo que vienen haciendo, no solo el tema del reciclado, y, sino también nuestra, nuestra sostenibilidad cultural que tiene que ver con, con nuestras raíces. Así que vamos a tener eh, artesanía de La Pampa, de Corrientes, ah, bueno. un diseñador de Jujuy, porque también el revalorizar nuestras culturas ¿no? tiene que ver con ser sostenible. La cultura hoy... Claro. Eh, es, es parte del desarrollo sostenible. Ahora, si el producto final es tan lindo, ¿qué, ¿cuál es el impedimento para que las marcas eh, no empiecen a actuar de esta manera y, y a utilizar cosas sustentables? No, lo que pasa es que no es lo mismo, imagínate vos el trabajo que llevas. Si vos compras un rollo de tela, compras mil metros de tela, donde en una tizada vos podés sacar en poco tiempo una producción mucho más, más grande, es un tema de costos y de precios. Claro. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El trabajo de, 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 de reciclar, suponete, materiales. Suponete el caso mío, cosecha vinta. Yo te voy a la fábrica, traigo las bolsas de media, se separan por tamaño, por color, se abre, se unen. Hasta llegar al producto hay un montón de pasos. Que no es lo mismo si yo hubiera ido y comprado un rollo de tela. Entonces, eh, yo creo que las empresas están siendo conscientes todas de alguna manera quieren incorporar, porque nos llaman, nos preguntan, nos donan sus descartes. Hay empresas que te llaman y te dicen, mira, nosotros tenemos descarte de esto, ¿cómo podemos hacer? Hay empresas eh, grandes, por ejemplo, de, de Sur, nosotros hicimos todo un trabajo de reutilización de sus uniformes, hicimos eh, barbijos, eh, donamos camperas, las, las arreglamos y las donamos. Eh, ¿Entendés? Es decir, que hay todo un... un una conciencia. Obviamente no es de la noche a la mañana. Los cambios en general llevan su tiempo. Pero somos nosotros de la sociedad los que traccionamos. Yo digo que la sostenibilidad tiene medio metro. Yo quiero ese medio metro en la cabeza que es ese gesto de acá al tacho de basura. Si nosotros logramos incorporar a todos los que nos están escuchando que incorporen ese medio metro, ese amor hacia, hacia el medio ambiente y también hacia el otro, ¿no? porque el ser humano es parte del medio ambiente. Perfecto. Alejandra, te agradecemos muchísimo. Es muy interesante todo lo que nos contaste. Y, eh, bueno, obviamente vamos a ir a, al desfile. Y nos gustaría tener... Vos ten, hay una página de internet, obviamente, seguramente, o un Instagram, sí, supuesto, para que tenemos, nosotros podamos entrar. Y desde ya eh, nos pueden buscar como Anzoar, que es la Asociación de Moda Sostenible Argentina, Cosecha Vintas, así que están invitados, y nuestro eslogan es la moda te cuida. Todos estamos trabajando por una moda que te cuide. ¿no? Perfecto. Así que invitamos al consumidor a también a vestirse de esa manera, porque vos solamente cuidas lo que amas. El amor está relacionado directamente al cuidado. Así que de eso se trata un poco. Bueno, la verdad que eh, un placer eh, hablar con, con vos, Alejandra. Muchas gracias. gracias. Ahí tenemos en la en, en pantalla la, la, el Instagram, que es Cosecha Vintage. Y bueno, la verdad que es un trabajo que ustedes hacen con, con mucho amor, con mucha dedicación. Sí. Y, y gracias por el contacto, por la charla. No, y muchísimas gracias a ustedes por dar la posibilidad de contar lo que hacemos, que es muy importante comunicar y que nos acompañen en este camino. Gracias. Gracias, eh. muy buenas tardes. Recordamos, estábamos bueno. hablando con Alejandra Gucci, diseñadora en Cosecha Vintage, presidenta de la Asociación Moda Sostenible Argentina. Gracias a, a ella, porque la verdad que es Hermoso. Muy, muy, muy lindo, muy interesante y ojalá que muchas marcas puedan tomar el ejemplo. Vamos al corte y ya volvemos.